liên quan đến vụ hai cựu cảnh sát cướp tiền ảo trên cao tốc do đầu tư tiền ảo bị thua lỗ. Trước đó, tại cơ quan điều tra, cựu công an phường liên tục kêu an. Tuy nhiên, khi ra tòa, bị cáo bất ngờ nhận tội, thừa nhận hành vi như truy tố. Đáng buồn hơn là vụ cướp trên còn được tiếp tay bởi hai cựu cán bộ công an khác nữa. Chiều ngày 11 tháng 5, phiên xét xử vụ cướp tiền ảo trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây từng gây rúng động dư luận, bước vào phần tranh luận. Đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng tù trung thân. Hai bị cáo được cho là có hành vi tiếp tay cho Tài và Hoàng thực hiện vụ cướp là Nguyễn Quốc Dũng, cựu cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị mức phạt 18 đến 20 năm tù. Nguyễn Anh Tuấn, cựu công an phường tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh với mức phạt từ 7 đến 9 năm tù. Viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm trực tiếp tới tài sản của người khác, cần phải có bản án thích đáng để gian đe, phòng ngừa chung. Trả lời hội đồng xét xử, tài cho biết mình và nạn nhân anh Lê Đức Nguyên có quan hệ thân thiết như anh em ruột thịt, nên khi anh Nguyên dù bị cáo chơi tiền nào, còn đảm bảo cứ chơi hết đi, chơi tất tay. Bị cáo không nghi ngờ mà dồn hết tiền tham gia. Vì vậy, khi bị mất hết, tài nghĩ anh Nguyên lừa đảo nên mới sinh lòng thù hận và thực hiện việc cướp tiền bitcoin của anh này. Đến lúc này, tài mới hối hận thừa nhận, bị cáo nhận thức được mình kinh doanh thua là do ngu dốt, tham lam chứ không phải bị lừa. Trước đó, tài và Hoàng bị anh Lê Đức Nguyên, tự Lucas, quê Bình Định, tư vấn bán khoảng 1.000 bitcoin, tương đương 100 tỷ đồng để đầu tư vào các đồng tiền mới, như đồng Ifan, đồng Eurus trên các sàn giao dịch điện tử quốc tế và bị thua lỗ mất hết số tiền đầu tư. Anh nghĩ Nguyên lừa đảo, tài rủ Hoàng tìm anh Nguyên đòi lại tiền. Tài được Trương Chí Hải giới thiệu cho Nguyễn Quốc Dũng, cựu cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh và nói rằng người này có thể giúp được tài đòi lại số tiền. Sau khi biết ý định của tài, Dũng đã đồng ý giúp đỡ. Cáo trạng xác định Dũng là người tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo một nhóm đi ô tô, va chạm với xe của anh Nguyên để uy hiếp, đe dọa khống chế, cướp tài sản của anh Nguyên. Sau khi thực hiện thành công vụ cướp, Dũng được Hải đưa cho 412 triệu đồng. Hiện gia đình bị cáo đã nộp lại 450 triệu đồng.